আমি মহিশতল আজকে আমি আপনাদের সামনে মাধ্যমিক ম্যাথামেটিক্সের একটি ইম্পর্টেন্ট ভিডিও আজকে এই ভিডিওতে আমরা বেসিক্যালি সেকেন্ড ইউনিট টেস্ট চলছে পরীক্ষার সামনে এসেছে তো মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা জোর কদম প্রস্তুত করছে তাদের সেকেন্ড ইউনিট টেস্টের জন্য তাই সেই কথা ভেবেই আজকে একটি মাধ্যমিকের এমন অঙ্ক চ্যাপ্টার নিয়ে আলোচনা করব যেটা সেকেন্ড ইউনিট টেস্টে আপনাদের খুব কাজে লাগবে প্রথমেই বলি যে চ্যাপ্টারটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে গোলক বা স্পেয়ার এই গোলক বা স্পেয়ার থেকে প্রত্যেক বারেই মাধ্যমিকে একটি করে অঙ্ক পড়ে এছাড়াও যারা এই পরীক্ষা নিয়ে ভাবছেন অর্থাৎ সেকেন্ড ইউনিট টেস্ট নিয়ে ভাবছেন তাদের জন্য তো এটি অপরিহার্য প্রথমেই বলি চ্যাপ্টারটা থেকে আমরা ডিসকাশান শুরু করার আগে কয়েকটি কথা আমরা বলবো যে আমরা রেগুলার ভিডিও আপলোড করছি যেমন আপনারা জানেন তেমনই আপনাদের জন্য আমাদের যে ভিভিআই সাজেশান বা এমসি কিউ যেসব জিনিসপত্র আপনারা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করছি সেগুলো কিন্তু ওয়েবসাইট থেকে আগস্ট মাস থেকে দেওয়া স্টার্ট হবে তো সেই জন্যই বলছি আমাদের চ্যানেলের সঙ্গে লেগে থাকুন লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না ভিডিওগুলো শেয়ার করুন বন্ধুদেরকে শেয়ার করুন আর সাবস্ক্রাইব করার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু বেলাইকনটা ডেফিনেটলি প্রেস করবেন তো আজকে আমরা চলে যাচ্ছি সরাসরি মাধ্যমিক ম্যাথামেটিক্স অর্থাৎ মাধ্যমিকের অঙ্কের একটি চ্যাপ্টার যার নাম গোলক বইয়ের মাধ্যমিকের যে টেক্সট বই অর্থাৎ অঙ্ক বই তার এটি বারোতম অধ্যায় অর্থাৎ চ্যাপ্টার নাম্বার টুয়েলভ তো চলুন এখান থেকে আমরা কি কি প্রশ্ন পড়তে পারে সেই রকম প্রশ্নগুচ্ছ নিয়ে আলোচনা করব বেসিক্যালি আমরা যে আলোচনাটা করব সেটা কিন্তু টেক্সট বই ওরিয়েন্টেড মানে টেক্সট বইয়ের কোন কোন অঙ্কগুলো এবছরের জন্য ইম্পর্টেন্ট সেগুলো কিন্তু আমরা দেখব প্রথমেই বলবো যে কোষে দেখি বারো অর্থাৎ লেশান বারো থেকে আজকে আমরা ডিসকাস করব প্রথমে দু নাম্বারের কি কি ধরনের অঙ্ক পড়তে পারে কয়েকটি অঙ্ক বলবো যেগুলো শুধুমাত্র দু নাম্বারের জন্য প্রযোজ্য আর পরে সবসময় লং কোয়েশ্চেন অর্থাৎ চার মার্কসের কোয়েশ্চেনের জন্য আমরা বলে দেবো প্রথমেই বলবো চলাচল সরাসরি চলে যাচ্ছি আমরা লেশান টুয়েলভে কোষে দেখি বারোতে প্রথমেই যে অঙ্কটা নিয়ে আমরা ডিসকাস করব সেটি হচ্ছে একের দাগের অঙ্ক টেক্সট বইয়ের একের দাগের অঙ্ক অঙ্কটা কি দেওয়া আছে না একটি গোলকের ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য যদি টেন পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার হয় তাহলে সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল হিসাব করে লিখি তাহলে একটা গোলকের ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে তার সমগ্র তল লিখতে বলা আছে এখানে সমগ্র তলের সূত্রটাই অ্যাপ্লাই করলেই অ্যান্সারটা এসে যাবে মনে রাখবেন এটা এক নাম্বার বা দু নাম্বারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে অঙ্কটা এরপরে আমরা যে একটা দু নাম্বারের প্রশ্নের কথা বলবো সেটা হচ্ছে টেক্সট বইয়ের তিন নম্বর অঙ্ক তিন নম্বর অঙ্কটা কি বলা আছে না স্কুলে শর্টপাট খেলার জন্য যে ব্যালটি ব্যবহার করা হয় তার ব্যাসের দৈর্ঘ্য ব্যাসের দৈর্ঘ্য সাত সেমি হলে বলটি কত ঘন সেমি লোহা আছে তো ব্যাসের দৈর্ঘ্য বলা আছে মানে অবশ্যই বন্ধুরা এখান থেকে কিন্তু ব্যাসার্ধ বের করতে হবে ব্যাসার্ধ বের করে বলটির আয়তন অর্থাৎ চারের তিন পাই আর কিউব ক্যালকুলেশন করতে হবে তাহলে মনে রাখবেন যে এখানে ব্যাস না ব্যাসার্ধ দেওয়া আছে এটা কিন্তু আমরা তাকে খেয়াল রাখতে হবে কারণ অনেক সময় আমরা তাড়াহুড়োর মধ্যে ব্যাস ব্যাসার্ধটা গুলিয়ে ফেলি তাই জন্য দেখে করবেন এটা কিন্তু দু নম্বরের অঙ্ক ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এরপরে আমরা চলে যাচ্ছি সরাসরি টেক্সট বইয়ের পাঁচ নম্বর অঙ্কের দিকে এটাও কিন্তু বন্ধুরা দু নম্বরের জন্যই প্রযোজ্য হচ্ছে দু নম্বরের ক্ষেত্রে এটাই প্রযোজ্য হবে কি অঙ্কটা টেক্সট বইয়ের পাঁচ নম্বর অঙ্ক কোনো গোলকাকার গ্যাস বেলুন ফোলাবার সময় তার ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য সাত সেমি থেকে একুশ সেমি হলে অর্থাৎ সাত সেমি পূর্বে ছিল সেটা বেড়ে হলো কি একুশ সেমি বেলুনটি পূর্বে এবং পরে সমগ্র তলের ক্ষেত্রফলের অনুপাত নির্ণয় করি যেহেতু এখানে ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে তাই ফোলাবার আগে সাত সেমি ছিল তখন সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করবেন ফোলাবার ফর একুশ সেমি হলো তখন সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করবেন এরপর তাদের অনুপাত বের করতে বলছে বের করে দেবেন তো অ্যান্সারটা আসবে ওয়ান ইজ টু নাইন এটা টেক্সট বইয়ের পাঁচ নম্বর প্রবলেম ছিল এটাও কিন্তু বন্ধুরা দু নম্বরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে এরপরে চলে যাচ্ছি আমরা টেক্সট বইয়ের আট নম্বর অঙ্কের দিকে আট নম্বর অঙ্কটা কিন্তু ভিভিআই এটা কিন্তু অনেক সময় চার মার্ক্সের যে অঙ্ক থাকে চার মার্ক্সের গ্রুপেই পড়ে শর্ট কোয়েশ্চেন দু নম্বর বা এক নম্বরের গ্রুপে মোটেই পড়ে না তাই এই অঙ্কটাকে ভিভিআই হিসেবে মার্কিং করুন আট নম্বর টেক্সট বইয়ের আট নম্বর অঙ্ক চলুন দেখেন এই অঙ্কটা কি বলেছে অঙ্কটায় বলা আছে একটি নিরেট সীসা গোলকের ব্যাসের দৈর্ঘ্য চোদ্দ সেমি একটা নিরেট গোলক দেওয়া আছে তার ব্যাসের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে চোদ্দ সেমি এই গোলকটিকে গলিয়ে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ সেমি দৈর্ঘ্যের ব্যাসার্ধের কতগুলি নিরেট গোলক তৈরি করা যাবে মানে একটা নিরেট গোলকের ব্যাসার্ধ দিয়ে দিয়েছে ব্যাসের দৈর্ঘ্য দিয়ে দিয়েছে সেখান থেকে সাড়ে তিন সেমি অর্থাৎ থ্রি পয়েন্ট ফাইভ সেমি দৈর্ঘ্যের কতগুলো ছোটো ছোটো গোলক তৈরি করা যাবে সেটা কিন্তু হিসেব করতে
ভিভিআই যেগুলো বলছে সেগুলো ভিভিআই হিসেবে মার্কিং করুন কারণ আমরা যখন ভিভিআই বলে দিচ্ছি তার মানে কিন্তু এগুলো আসার সম্ভাবনা প্রবলভাবে রয়েছে হয়তো আপনাদের সেকেন্ড ইউনিট টেস্টে চলে আসতে পারে টেস্টেও আসতে পারে ফাইনালে আসার সম্ভাবনা প্রবল তাই জন্যই আমরা ভিভিআই হিসেবে মার্কিং করার কথা বলছি চলে যাচ্ছে টেক্সট বইয়ের ন নম্বর অঙ্কের দিকে কি বলেছে বন্ধুরা ন নম্বর অঙ্কটা না তিন সেমি চার সেমি পাঁচ সেমি দৈর্ঘ্যের ব্যাসার্ধের তিনটি নিরেট তামার গোলক গলিয়ে একটি বড় গোলক তৈরি করা হলো বড় গোলকটির ব্যাসের দৈর্ঘ্যের হিসাব করি মানে ব্যাসটা কত সেটা ক্যালকুলেশন করতে হবে তিন চার পাঁচ তিনটে গোলককে গড়িয়ে একটি বড় গোলক তৈরি করা হয়েছে নিরেট গোলক সেক্ষেত্রে বড় গোলকের ব্যাস কী হবে নির্ণয় করতে বলা হয়েছে মনে রাখবেন এই অঙ্কটা গোটা যতগুলো অঙ্ক আছে তার মধ্যে ওয়ান অফ দ্য ভিভিআই যদি সেরা দুটো বা তিনটে অঙ্কের কথা বলি আমরা গোলক থেকে তার মধ্যে কিন্তু এই অঙ্কটা ভিভিআই সে মার্কিং করবেন ভিভিআই এরপরে আমরা যে পরের অঙ্কটার দিকে চলে যাচ্ছি সেটাও কিন্তু চার নম্বরের অঙ্ক এবং সেটাও কিন্তু ভিভিআই সে মার্কিং করবেন তাহলে পরপর তিনটে ভিভিআইয়ের কথা বললাম আট নয় এবং টেক্সট বইয়ের এখন যে প্রবলেমটা কথা বলবো অর্থাৎ এগারো চলুন দেখে নিই এগারো নম্বর প্রবলেম কি আছে একটি ধাতুর পাত থেকে তৈরি দুটি ফাঁপা গোলকের ব্যাসের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে টোয়েন্টি ওয়ান সেন্টিমিটার এবং সেভেন্টিন পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার গোলক দুটি তৈরি করতে যে পরিমাণ ধাতুর পাত লেগেছে তার অনুপাত নির্ণয় করি অর্থাৎ গোলকটা তৈরি করতে কত পরিমাণ পাত লেগেছে সেটার অনুপাত আমরা নির্ণয় করতে বলা আছে অ্যান্সারটা কিন্তু আসবে ছত্রিশ ইস টু টোয়েন্টি ফাইভ মানে ছত্রিশ ইস টু পঁচিশ অ্যান্সারটা ভালো করে কোষে দেখবেন সুন্দর করে অঙ্কটা কষবেন আর মিডিয়াম ক্যাটাগরি অঙ্ক একটু একটু হয়তো এই চ্যাপ্টারের যতগুলো অঙ্ক আছে সহজ সহজ অঙ্ক আছে তার থেকে এটা একটু ডিফারেন্ট টাইপের অঙ্ক তো ভালো করে করবেন এগারো নম্বর অঙ্ক ঠিক আছে এরপরে আমরা আর একটি মাত্র অঙ্কের কথা বলবো যেটা টেক্সট বইয়ের আরেকটি ভিভিআই অঙ্ক অর্থাৎ আমরা আট নয় এগারো ভিভিআই মার্কিং করতে বলেইছিলাম এরপরে টেক্সট বই থেকে যে অঙ্কটা আমরা ভিভিআই সে মার্কিং করতে বলবো সেটা টেক্সট বইয়ের চোদ্দো নম্বর অঙ্ক চোদ্দ নম্বর অঙ্কের পর আমরা এম সিকুর ব্যাপারটা নিয়ে বিশ্বাস করবো প্রথমে চোদ্দো নম্বর অঙ্কটা কি সেটা একটু দেখে নেই চোদ্দো নম্বর অঙ্কে বলা আছে যে আট সেমি ব্যাসের ব্যাসার্ধের একটি নিরেট গোল লোহার গোলককে গলিয়ে এক সেমি দৈর্ঘ্যের ব্যাসার্ধের কয়েকটি নিরেট গোলক তৈরি করা যাবে মানে আগে কিছু কয়েকটা অঙ্ক আগে আমরা যেমন টেক্সটের টেক্সট বইয়ের ন নম্বর অঙ্কে দেখেছিলাম তিনটে ছোট গোলককে গলিয়ে একটি বড় গোলক তৈরি করেছে তার ব্যাসের ব্যাসার্ধের পরিমাণ নির্ণয় করতে বলেছিল ঠিক এখানে উল্টোটা একটা বড় গোলককে গলিয়ে যার ব্যাসার্ধ একটা ছোট গোলক তৈরি করতে হবে যার ব্যাসার্ধের কথা বলে দেওয়া আছে তাহলে কতগুলো ছোট গোলক তৈরি হবে সেটা আমাদের ক্যালকুলেশন করতে হবে অ্যান্সারটা হবে পাঁচশো বারোটি তো এই অঙ্কটাকে কিন্তু ভালো করে করবেন এটা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভিভিআই হিসেবে মার্কিং করলাম স্পেশালি নয় এবং চোদ্দো এ দুটো স্পেশাল ভিভিআই তো এরপরে আমরা যেটা বলবো বললাম যে এম কিউ স্যার প্রত্যেক চ্যাপ্টার থেকে লং কোয়েশ্চেন অঙ্কে দিয়ে দিচ্ছেন দু নম্বর ডিসকাস করে দিচ্ছেন এম কিউ এম কিউর জন্য প্রত্যেক চ্যাপ্টার ওয়াইজ প্রত্যেক চ্যাপ্টার মানে যেমন আমরা সরল সুদ চক্রবৃদ্ধি সুদ আয়ত ঘন বা আমাদের হচ্ছে কি ধরুন এই চ্যাপ্টারটাই গোলক বা স্ফিয়ার ডিসকাস করছি ঠিক লং কোয়েশ্চেন যেমন করে দিচ্ছি ঠিক শর্ট কোয়েশ্চেন শর্ট কোয়েশ্চেনের জন্য আমরা এক বছর করছি কি পিডিএফ ফরম্যাট তৈরি করার চেষ্টা করছি পিডিএফটা আপনারা কোথায় পাবেন ওয়েবসাইট থেকে পাবেন কবে পাবেন সেটা আগস্ট মাস থেকে পাবেন ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেস আপনাদেরকে আগস্ট মাস থেকে যখন আমরা ওয়েবসাইটের ঠিকানায় আমরা সাজেশন ছাড়বো ঠিক তখনই আমাদেরকে হয়তো আগস্টের শেষের দিক থেকে পেতে পারেন তখনই কিন্তু আমরা ওয়েবসাইটের ঠিকানা দিয়ে দেবো সেখানে গিয়ে সরাসরি ডাউনলোড করলেই আপনারা ডাউনলোড থেকে পেজ পেয়ে যাবেন যেখান থেকে তো সেজন্যই বলছি আপনাদের যারা এখন অবধি ভাবছেন যে এম সি কোটা কীভাবে পাবো বা এম সি কোগুলো কীভাবে ডাউনলোড করবো বা ভিভিআই সাজেশান কীভাবে পাবো তাদের উদ্দেশ্যেই আমি বলছি যে আমাদের ফিজিক্স একাডেমির যে সাজেশান অর্থাৎ ভিভিআই সাজেশান বা এম সি কেগুলো সেগুলো আমরা ওয়েবসাইটের মারফত আপনাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করছি তো আবারও বলছি যে আগস্টের শেষের দিক থেকে হয়তো আপনারা সরাসরি ডাউনলোড করে নিতে পারবেন একটা একটা করে আমরা সবই দিয়ে দেবো এবার আসছি লাইক এবং সাবস্ক্রাইবের কথা লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করেছেন যারা তারা অনেকেই বলছেন যে স্যার আমি ভিডিও দেখতে পাচ্ছি কি না অনেক সময় ভিডিও আপনি ছাড়ছেন সেটা কিন্তু আমরা আসছেন না কারণ হিসেবে তো একটাই কথা বলবো যে আপনারা হয়তো সাবস্ক্রাইব করেছেন বাট বেল আইকনটি প্রেস করেননি আর বেল আইকন না প্রেস করলে হবে কি বেল আইকন না প্রেস করলে আপনাদের কিন্তু নোটিফিকেশান পৌঁছবে না বেল আইকন বলতে কি বোঝায় যখন সাবস্ক্রাইব বাটনটা টিপছেন তার ঠিক পাশে ডান দিকে দেখবেন একটা ছোট্ট ঘন্টা দেওয়া আছে সেইটাকে প্রেস করতে হয় অর্থাৎ ওখানে টাচ করতে ওটা অটোমেটিকলি প্রেস নিয়ে নেয় সেটার কাজ কি না সেটার কাজ
যদি এমনি খুঁজে চান তাহলে কিন্তু খুব সমস্যা আছে সেই জন্যই বলছি যারা এখন অবধি বুঝতে পারছেন না কেন ভিডিও দেখতে পাচ্ছি না ফিজিক্স একাডেমি মহিষ দলে ভিডিও কোথায় খুঁজে পাবো কীভাবে দেখবো কতগুলো ভিডিও ছেড়েছেন এত কিছু না ভেবে যদি সরাসরি আপনারা বেলাইকন প্রেস করেন তাহলে কোনো অসুবিধা হবে না আর যদি বেলাইকন না প্রেস করেন তাহলে এখনও সরাসরি গিয়ে চ্যানেলের সাবস্ক্রাইব বটনের পাশে যে বেলাইকনটা আছে সেটা বেলাইকনটা ডেফিনেটলি প্রেস করুন দেখা হয় পরের ভিডিওতে আমরা চেষ্টা করছি সেকেন্ড ইউনিট টেস্টের আগে সেকেন্ড ইউনিট টেস্টের যতগুলো সিলেবাসের ওপর ভিত্তি করে আমাদের পরীক্ষা হওয়ার কথা আছে সেকেন্ড ইউনিটে মাধ্যমিকের জন্য দু সালে অর্থাৎ এই আগামী কয়েকদিন পরে তাদের জন্য সব কটা চ্যাপ্টার যেগুলো সেকেন্ড ইউনিট টেস্টে হবে সেই সব চ্যাপ্টারগুলোকে আমরা গুছিয়ে সাইশান তৈরি করে দেওয়ার চেষ্টা করব দেখা হবে পরের ভিডিওতে লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করুন বন্ধুদেরকে শেয়ার করুন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ধন্যবাদ